Для того, чтобы добраться до лазера привода приставки, нам понадобится набор обычных отверток, набор звездочкообразных отверток или насадок, обычные зубочистки и какая-нибудь лопатка или столовый нож. У меня он тупой, поэтому вполне пригодится. Итак, начнем. В первую очередь снимаем жесткий диск. Нажатием на специальную кнопку, отстегиваем его от корпуса и он спокойно вынимается, отлаживаем его в сторону. Затем необходимо снять лицевую часть. Для этого я слегка завожу тупой нож или другую вещь, щель между передней панелью и корпусом. И с двух сторон, слева и справа, отщелкиваю защелки, которые находятся впереди. Делаем это аккуратно, чтобы не испортить пластик. Таким образом, здесь видно, что есть левая и правая защелка, а не целая. После этого, используя зубочистку или другой острый предмет, у меня насадка для отвертки, начинаем отстегивать защелки боковой крышки. Для этого здесь есть раз, два, три защелки с одной стороны и с другой стороны. Их необходимо нажать и вывести крышку из со своих пазов. Одной рукой слегка отжимаем боковую панель. А с помощью острого предмета нажимаем сверху на защелки, отстегивая их со своего места. Вот одна защелка, вторая отошла. Главное их не поломать, потому что это затруднит сборку. С одной стороны защелки сняты, переворачиваем в другую сторону. И делаем то же самое, начиная с краю. Немножко туговато идет, потому что она редко разбиралась. Крышка снята, она имеет такой внешний вид. По три. Защелки с каждой стороны, которые заходят в свои пазы на корпусе. То же самое делаем с другой стороны приставки. При снятии левой крышки необходимо вынуть заднюю левую резиновую ножку. Она здесь на самоклейке. И под ней находится одна из кнопок крепления боковой левой панели. Потому что без снятия этой ножки очень тяжело до нее добраться. И аккуратно отстегиваем правую крышку. Она имеет такой внешний вид. И на ней тоже три защелки. Под передней панелью на корпусе находится защитная клейка Microsoft. И она говорит о том, что она скрывалась или нет, эта приставка. Ее можно аккуратненько отклеить. И затем приклеить, если вы хотите, чтобы она была на месте. И после этого необходимо... Здесь есть... Раз, два, три защелки, четыре. Их отсоединить в передней части. С помощью плоской отвертки аккуратно поддеваем. И выводим из зацепа переднюю часть приставки. Вот уже разошлась передняя часть. Теперь необходимо вернуть другой стороной. На задней крышке необходимо с помощью также острого предмета понажимать. В местах ямочек. Здесь раз, два, три, четыре, пять раз. И с правой стороны два раза. До щелчка. Вот корпус открыт. Раскрываем его. Теперь аккуратно убираем кнопку открывания привода. Чтобы не поломать ее. Она очень хрупкая. Поэтому положить ее нужно подальше от разборки. После этого используя маленькую звездочку насадку такого плана необходимо открутить 6 белых болтов 1 2 3 4 5 6 желтые не трогаем Переворачиваем консоль, 
снимаем верхнюю часть лотка. Таким образом. Перед нами привод, который нам нужен. Процессор с радиатором охлаждения и вентилятором. И материнская плата. Радиатор, охлаждение процессора и процессора я снимать не буду. Мне сейчас необходимо снять только привод, в котором находится необходимый лазер. Слегка приподнимаем привод. Теперь необходимо отключить кабель питания и SATA кабель интерфейсный. Немножечко туговато выходит, но выходит. Привод снят. Переворачиваем вверх ногами привод и откручиваем 4 крестообразных самореза, которые держат крышку. Теперь можно слегка надавив на стойке снять верхнюю крышку для того, чтобы добраться до лазера. Если внимательно присмотреться к лазеру, то видно маленький слой пыли, который необходимо удрить с помощью обычной ушной палочки. Напомню, что нельзя использовать никакие жидкости, спирты, растворители, потому что это может замутнить хрусталик и после этого лазер откажется вообще работать. Пользуясь случаем, мы начинаем чистку всех узлов привода. Здесь много пыли по бокам. С помощью этой же ватной палочки можно почистить, даже используя какое-нибудь моющее средство, типа мистера мускула для стекол. А еще лучше использовать компрессор для продувания от пыли всех мелких частей. Здесь видно, вот пыль есть, собралась. Все хорошенько повыдуваем со всех уголков, в том числе и с лазера. С помощью сжатого воздуха все прекрасно получилось и можно приступить к началу сборки. Но перед этим хорошенько почистим еще материнскую плату и радиатор охлаждения процессора, которые тоже запыленные в приставке. Снимаем кожух вентиляторов охлаждения. И все это хозяйство кожух можно промыть, а здесь все качественно продуть вентиляторы и все радиаторы охлаждения. Ставим на место привод. На первом этапе сборки необходимо накрыть крышкой верхнюю часть консоли. Теперь переворачиваем вверх ногами и приступаем к прикручиванию шести болтов. Устанавливаем на место кнопку выброса диска простым нажатием и прищелкиваем на место нижнюю крышку. Сначала сзади поджимаем. Без перекоса, чтобы не было никаких перекосиков. И переднюю часть. Передняя закрывается легче. Приклеиваем на место снятую резиновую ножичку. И ставим на место боковые решетки. Они все легко ставятся, снимаются тяжелее. Теперь фиксируем крышку декоративную нажатием она легко защелкивается на своем месте и осталось только поставить на место жесткий диск также обычным защелкиванием все собрано после окончательной сборки осталось проверить приставку в работе и выявить все ее огрехи вы были на канале дело мастера боится смотрели видео о том как можно своими руками почистить лазер привода игровой приставки Xbox 360 и материнской платы ее. Ставьте лайки, пишите свои замечания и комментарии, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!